ఇప్పుడు కార్మికుల యొక్క ఒక వాళ్ళ యొక్క కోరికలు ఇప్పుడు వాళ్ళ మీద ప్రభుత్వం అనేది సాధించే విధానంగా ఉండకూడదు ఒక పగ సాధించే విధానంగా కార్మికులకు ఉండేటువంటి కష్ట నష్టాలు ఏమి ఉండే ప్రభుత్వంలో విలీనం చేస్తే ఉండేటువంటి సాదర బాధలు ఏంటనేది వాళ్ళతో చర్చలు జరిపి వాళ్ళకి పూర్తిగా వివరించాల్సినటువంటి బాధ్యత ప్రభుత్వంపై ఉంది కానీ ఈ విధంగా కార్మికులని మీరు మిమ్మల్ని చర్చి మీతో చర్చించను ఈ యొక్క విలీనం చేయటం అనేది కుదరదు దీనివల్ల అది ఇది అని చెప్పి తాత్సర్యం చేస్తే వాళ్ళ యొక్క ఈరోజు పాపం వాళ్ళు అమాయకులు కార్మికులు అనేవాళ్ళు ఈరోజు గడిస్తేనే ఉద్యోగం చేస్తేనే బ్రతికేటువంటి వాళ్ళు అటువంటి వాళ్ళ మీద కక్ష సాధింపు అనేది పాలకులకు అనేది చెందేది కదా పాలకులు సమయంతో ఉండాలి పాలించేటువంటి వ్యక్తి ఒక సమన్వయంతో ఒక కొంచెం ఆలోచించి మన ఈ యొక్క బిడ్డల యొక్క సంగతి ఏ విధంగా ఆలోచించాలి అనేది ఉండాలి కానీ మొండి వైఖరితో కఠినమైనటువంటి నిర్ణయాలు తీసుకోవటం అనేది చాలా తప్పు ఆ విధమైన ప్రభుత్వం ఆ విధంగా చేయకూడదు వాళ్ళతో చర్చలు జరిపి ఆర్టీసీ విలీనాన్ని ప్రభుత్వంలో చేస్తే దానివల్ల వచ్చేటువంటి దుష్ఫలితాలు ఏముండయి లేకపోతే దానివల్ల వచ్చేటువంటి ప్రభుత్వానికి ఉండేటువంటి సాధక బాధలు ఏంటనేది వాళ్ళకి వివరంగా చెప్పి వాళ్ళ యొక్క సమ్మతితో తీసుకోవాలి కానీ కఠినంగా ఇట్లా చర్చలు లేవు మీరు ఈరోజు ఐదో తారీఖు జాయిన్ అయితేనే మిమ్మల్ని తీసుకుంటాము అని చెప్పడం అనేది చాలా దారుణమైనటువంటి విషయం మనం ప్రజాస్వామ్యంలో ఉండవా లేకపోతే నియంతల పరిపాలనలో ఉండావా అనేది మనం ఈరోజు ఆలోచించాలి ఒక నియంతలాగా వ్యవహరించకూడదు మనం ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక ప్రజా ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి ప్రభుత్వం అంది అటువంటి ప్రభుత్వం అయినప్పుడు మనం ప్రజల యొక్క నష్ట నష్టాలని ఆలోచించాల్సినటువంటి సమయం వాళ్ళతో చర్చలు జరపాలి చర్చలు జరిపి పూర్తిగా వాళ్ళ సమస్యలు వినాలి విని వాళ్ళకి నచ్చ చెప్పాలి ప్రభుత్వానికి ఉండేటువంటి ఏ విధమైనటువంటి బాధలు ఉండయి ఆర్టీసీ విలీనం ద్వారా మిగతా కార్పొరేషన్లు ఏమన్నా విలీనానికి అడుగుతాయా అడిగితే ప్రభుత్వం మీద ఏ విధమైనటువంటి భారం ఉంటుంది ఆ విధంగా మీరు ప్రభుత్వంతో విలీనం అయిన కాకపోయినప్పటికీ కూడా మీకు అటువంటి సదుపాయాలన్నింటినీ కల్పిస్తామని నచ్చ చెబితే కార్మికులు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళు వినటానికి సిద్ధంగా ఉంటారు కాబట్టి ఆ విధంగా ఆలోచించాలి కానీ ప్రభుత్వం మొండి వైఖరిగా నియంతలాగా వ్యవహరిస్తే అది తెలంగాణ రాష్ట్రానికి మంచిది కాదు అదేవిధంగా ప్రత్యేకంగా టీఆర్ఎస్ ముఖ్యమంత్రి గారికి కూడా మంచిది కాదు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి కూడా మంచిది కాదు కాబట్టి ఒకసారి పునరాలోచించాలని కోరుతున్నాం ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి